Ja, vi skal prøve at se lidt nærmere på plotkommandoen og hvordan vi kan øh, bruge den til at vise og lave rigtig fin grafik. Jeg går ud fra, at I, I kender kommandoen, så I kan forklare, hvad, hvad der egentlig sker her. Men jeg riser lige op. Først har jeg defineret to funktioner, ekon1 og ekon2, med en matematisk udtryk, og dem vil jeg så gerne have plottet i samme koordinatsystem. Derfor bruger jeg en plotkommando, og så har jeg lavet den her liste af de her to udtryk, med den ene og det andet udtryk. Og så vil jeg gerne have vist dem for x-værdier fra minus 2 til 2. Og det er så det, grafen hernede øh, genererer. Men så kunne vi, det være, at vi er interesseret i at få markeret forskellige ting på den her graf. Og det kan vi så gøre ved en kommando, der hedder eller en parameter, der hedder epilog hvor man kan øh, få flere ting til at, at blive tegnet oven på grafen efter øh, de forskellige funktioner er blevet tegnet for eksempel hvis jeg gerne vil øh, sætte noget tekst ind øh, markere første skæring den skæring der ligger herovre så kan jeg sige den, eller skrive den tekst jeg gerne vil have sat ind og så skal jeg sige hvor er det, jeg gerne vil have sat teksten? Og den vil jeg så gerne have til at være i minus 1,4 og 0,5 op. Sådan der. Og så tager Matematica og tager den her tekst og indsætter på den her plads. Nu synes jeg måske, den var lidt tæt på her, så jeg kan altid justere den her værdi lidt mere. Sådan der. Yes. Så har jeg fået smidt en stump tekst ind på min graf, men hvis jeg også gerne vil have markeret den anden skæring, så kan jeg egentlig bare øh, gentage den her stump tekst. Sådan her, og så skal jeg så bare have sat den over ved den anden, og det er omkring øh, 1,3 og 1,1. Så derovre. Den sidder lige i en anelse uheldigt. Så må man sådan lige prøve sig frem med, jamen, hvor er det, den, den står bedst. Sådan der. Så har jeg fået lavet en graf, hvor jeg har markeret øh, to steder, og øh, jeg kan sætte noget i tekst ind og lignende. Så er det lidt at forklare, jamen, hvad er hvad, og, og sådan på figuren. Så det er en god ting. Vi kan også prøve at gå lidt længere. Hvis vi ser på formlen, der, der ligger i ekon1, den her kvadratrød af, af 3 minus 6, så øh, vil det give den øvre del af en øh, cirkel. Men øh, hvis vi prøver at plotte den, jeg skal lige have et tal med, sådan her så ligner det her ikke umiddelbart en cirkel. Den er i hvert fald noget fladtrygt. Og for at rette op på det, så kan vi så bruge øh, en parameter, der hedder aspect øh, ratio. Og sætte den til automatic. Og så vil man med kan sørge for, at den skalering, der er på x-aksen, svarer til den skalering, der er på y-aksen. Og så kan man så få for cirklen til at rent faktisk at minde om cirkel. Nogle gange er man interesseret i det her, øh, men det er ikke altid. Men nu har jeg set, hvordan det kan lade sig gøre.